ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത് വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വീക്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പ്രിപ്പറേഷൻസിലായിരുന്നു ആ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ശ്രീ പറയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഷാർജ എയർപോർട്ടിലാണ് ജോർജയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് പോവാണ് ഞങ്ങളുടെ ബഡ്ഡീസും ഉണ്ട് കൂടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്കായി എല്ലാത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വൺ വീക്ക് മുന്നേ എല്ലാം സെറ്റായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് എയർപോർട്ട് തന്നെ കാണുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജോർജിയയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കുറേ കാലത്ത് ആഗ്രഹം സാധിക്കുകയാണ് പിന്നെ യു എ ഇ നിന്ന് ജോർജിയയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് പ്ലസ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി പിന്നെ ഇവിടെ യു എ ഇ റെസിഡൻസ് വിസ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വിസ ഓൺ അറൈവലാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ജോർജിയയ്ക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഗൂഗിൾ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഓരോ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസ് ഒക്കെ നോക്കി അപ്പം നമ്മൾ കരുതി ഇവിടെ ജോർജിയ പോയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടേക്കാർ എടുത്തിട്ട് സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ ദൂരവും പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് കൂടെയുള്ള രണ്ട് പേര് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടയേഡാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ലോക്കൽ ഗൈഡ് സർവീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ ജോർജിയൻ ട്രിപ്പ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മളിവിടെ ത്രീ അവേഴ്സ് ഇപ്പം ടെൻ തേർട്ടി ആയി ഇവിടെ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് വിസ ഓൺ അറൈവൽ ഇനി നിൽക്കണം എത്രത്തോളം തിരക്കാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഗൈസ് നമ്മൾക്ക് ബാക്കി വീഡിയോസ് കാണാം അറൈവൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ സിമ്മ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റിനുള്ള സിമ്മാണ് തേർട്ടി ലാറിയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ലോക്കൽ കോൾസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ജി ബി ഡാറ്റ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ സിമ്മ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാറീസ് മതി പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് ലാറി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെയിലി അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് ഈ തേർട്ടി 
ഇതുവരെയായി ശരിക്കും മതിയായിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ സിം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജോർജിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എത്രയാണ് <laughs> 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 ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൽ കമ്പാനിയൻ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഗൈഡ് സർവീസസ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ദ ആൽപൈൻ ഹോളിഡേസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ കണ്ടു അതിലെ ഫീഡ്ബാക്കും പിന്നെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദ ആൽപൈൻ ഹോളിഡേസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റനറി നമ്മൾക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ലൊക്കേഷൻസൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൂടെ ആയിട്ട് അവർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി തന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് സ്റ്റേ ഫോർച്യൂൺ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ദ ആൽപൈൻ ഹോളിഡേയ്സ് ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് മഷ്റൂം ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസാണ് ടിപ്ലിസി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോർച്യൂൺ പാലസ് ഹോട്ടലിലോട്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ആണുള്ളത് നോർമലി ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം ഇത് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോർച്യൂൺ പാലസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ഥലത്തെത്തി ഇതാണ് നമ്മളെ റൂമ് നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ റൂമ് നല്ല അടിപൊളി റൂമാണ് നമ്മളെ ബാദൽ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് എന്നെ ട്രോളുന്നുണ്ട് ഇട ഇരുന്നിട്ട് അടിപൊളി റൂമാണ്
ഇവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കൺസേൺ വാഷ്റൂം അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് മലയാളി കൊച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എം ബി ബി എസിനും മറ്റുള്ളവർ മെഡിക്കലിന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫുള്ള് മലയാളി പിള്ളേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള നമ്മളെ ഉണ്ടറ നമ്മളെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളങ്ങനെ അറിയാം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അത് വ്യൂ പ്രകാരം ഫുഡ് വലിയ രസമൊന്നുമില്ല അത്ര പറയത്തൊക്കെയൊന്നുമില്ല യു എ ടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രൈസ് ആണ് ഫുഡിനൊക്കെ ഫുഡിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഫുഡ് ഒന്നുമില്ല വിശദമായി ഒന്നുമില്ല പറ ഓക്കേ ഫുഡ് ഇതാ ബാഗിങ് എന്നോട് ഒരു ലിച്ചൺ സ്പ്രൈറ്റ് ഒന്നും മേടിച്ച് എടുത്താ സ്പ്രൈറ്റ് എടുത്താ സ്പ്രൈറ്റ് എടുത്തില്ല എടുത്തു എടുത്തു ലെവലാണ് നമുക്കെന്തെങ്കിലും സീനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഒരു ഡോക്ടർ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ സീന സീനെല്ലാം തിരുത്തരുത് അവരുടെ ജാക്കറ്റ് എടുത്ത നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ജോർജിയയിലെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേയുള്ളൂ ഇനി ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുവാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡില് കുറെ കുറെ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ജോർജിയൻ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് അപ്പം ബൈ ബൈ